皆さんごきげんよう上川薫です。今回取り上げる話題はラグビーワールドカップその日本代表に対する評価についてです。前回私がこの話題を取り上げた時は大会運営が素晴らしいそして迎える日本人ファンの温かいおもてなしが各国から非常に高く評価されているということをお伝えしました。今回は日本代表のその強さについて世界がどう見ているのかといったことについても触れていきましょう。日本代表はこの大会に入ってから勝ち続けています。そうしたこともあって日本代表に対する注目度は非常に高くなっています。大会のテレビ中継の視聴率は非常に高い数値をマークしており、インターネット上の SNS や検索ワードランキングにおいてもワールドカップの言葉が様々飛び交っているような状況です。そこで今回は関連のニュースを4本立てで皆さんにお伝えします。まずは視聴率がどれほど高くて、国民の関心を集めているのか、そして日本代表チームはどのように評価されているのか、大会の公式サイト、そして世界の評価はどのようになっているのか、そして最後の4番目の記事においては、日本チームの得点源についてのお話をしましょう。それでは関連ニュース4本、一気にどうぞ。日本サモア戦 32.8%、瞬間最高は 46.1%。ラグビーワールドカップ日本大会で日本テレビ系が生中継した5日の日本サモア戦の平均視聴率が 32.8% だったことが7日ビデオリサーチの調べで分かった瞬間最高視聴率は午後9時23分の 46.1% だった同9時22分後半最後のプレーで日本代表のウィング松島幸太郎がチーム4トライ目を決めボーナスポイントを獲得した直後だった。日本サモア、午後7時30分にキックオフ。9時24分に、スタンドオフ田村優がコンバージョンを決め、38対19でノーサイドを迎えた。日本代表戦の視聴率はここまで。9月20日のロシアに30対10で勝利した開幕戦は、日テレ系が中継し、平均 18.3%。瞬間最高 25.5%。28日にアイルランドに19対12で勝利した試合は NHK が中継し平均 22.5%、瞬間最高 28.9% だった。非常に高い視聴率を獲得した今回のワールドカップ日本戦。こうなったのも一重に勝利を重ねてきたわけですが、偶然で勝ち得た勝利ではありませんでした。日本チームはどのように評価されているのでしょうか。日本は攻守に優れたオールラウンダー。公式サイトのデータが台風の目となることを予感。ラグビーワールドカップ公式ウェブサイトは様々なデータを打ち出して大会を分析しているが、各チームが1次リーグ2試合を終えた時点で、日本がとてつもないオールラウンダーのチームであるという数字が出ている。高い技術、80分を通じてのハードワーク、そして鉄の規律。大会開幕を世界ランク1位で迎えたアイルランドを倒すなど、ディア2、世界のラグビー界でいう第2グループのチームとは思えない戦いぶりを見せている日本アイルランド戦では見ているものをオールブラックスが赤と白のジャージーを着てプレーしているよと思わせる場面すらあったニュージーランドオールブラックスがベストの時は自陣深くまで攻め込まれても盛り返し相手チームが追いつけないメトロノームのように早く正確なパスをつなぐなど格の違いを見せつけるしかし日本のタックルオフロードパス独創的なプレーなど、ここまでの試合巧者ぶりも目覚ましく、5日の相手サモアは、日本にとってはさほど難しい相手ではなく、目標とする決勝トーナメント進出は現実味を帯びている。本大会の日本は、ボール保持でオールブラックスをもう上回っており、全20チーム中1位となる、1試合平均195のパスを成功させている。ペナルティーも少なく、強豪フランスが2試合で25を犯しているが、日本は12だ。これより少ないのはロシア、ニュージーランド、イタリアの3チームだけ。また、ボールキャリーもオーストラリアに次いで2位。タックル成功率もアイルランドに次ぐ2位につけている。さらにキッカーのスタンドオフ田村優が、今大会出場全選手で3番目に多い22得点を叩き出しているのも明るい材料だ。まだ大会の早い段階だが、充実したプレーを見せる開催国日本が、今後も大会のスポットライトを浴び続ける可能性が高そうだ。ラグビーワールドカップの公式サイトで日本チームはオールラウンダーとしてまさに評価されたわけですがこの記事の中で触れられている田村優選手は現在22得点からさらに得点を伸ばし
40得点を獲得。現在のところ、得点ランキングトップになっています。こうしたチーム状況もあって、日本チームを見る目は大きく変わろうとしています。快進撃のラグビーワールドカップ日本代表へ世界からの賛美。ラグビーワールドカップでの日本代表の快進撃を、伝統国のメディア、ジャーナリストたちが称賛している。かつてラグビー後進国として、下げすまれてきたブロッサムズはなぜラグビー強豪国と認められるに至ったのか、その大躍進を今や世界は驚嘆でも奇跡でもなく、敬意を持って見ているのだ。初の日本開催となったラグビーワールドカップは、世界ランキング9位の日本代表が世界ランク2位のアイルランドを19対12で撃破し、さらにサモアにも解消したことで、これ以上ない盛り上がりを見せている。日本は世界一のディフェンス力と称えられるアイルランドにスクラムで一歩も引かず力強いアタックを繰り返したアイルランド戦で怪我から復帰したウイングの福岡は逆転トライでその俊足ぶりを見せつけたその戦いぶりを見た世界のラグビーメディアからも日本代表に次々と称賛の声が巻き起こったアイルランド人のラグビージャーナリストアラン・イングリッシュ氏が語るアイルランド人の私にとっても世界中のラグビーファンにとってもセンセーショナルだったアイルランドは決して日本を侮っていたわけではない。手強いチームだと思って真剣に対策を練ってきたが、その想定をはるかに上回っていたと思います。日本代表はベスト8入りを目標にしている。だが準決勝ベスト4まで進む可能性も十分にあるでしょう。それほどの強さと戦略性を見せつけた。フィジカルもメンタルも強く、勝つためのミッションを確実に遂行する姿を見て、私は日本代表が大好きになりました。英国の高級誌ガーディアンは日本代表をこう表現した。蒸し暑さをものともしない試合ペースを維持し、スキルや試合にかける熱量でアイルランドを上回った。最後の笛が鳴った時、雷鳴のような熱狂の叫びが響き渡り、それは近くの富士山をぐらつかせるほどだった。世界で最も硬いディフェンスの一つとされるアイルランドを、力負けしないアタックで破る様子は、赤と白のユニフォームを着たオールブラックス、ニュージーランド代表に見える瞬間が何度もあった。イギリスの国営放送 BBC も日本代表の実力の確かさを伝えた。同局のラジオ番組で、元アイルランド代表ウィングのシェイン・ホーガン氏はこう言い切った。俺はまぐれではない。日本の力は完全にこの勝利に値するし、アイルランドより優れた試合運びだった。同じく BBC では、7人制ラグビーでフィジー代表を2016年リオ五輪金メダルに導いたベン・ライアン氏も日本の試合に対する取り組みを激勝した。日本はラグビーのお手本のようなプレーをした。正しいタックルのやり方を知りたい子供は日本チームを見るべきだ。最後に、ここまでの快進撃を支えている得点源でもある田村優選手についての記事も取り上げていきましょう。田村優、五郎丸越えなるか。キック好調得点首位。日本のスタンドオフ田村のキックが研ぎ澄まされている。ここまで3試合で10ペナルティーゴール、5つのコンバージョンキックのゴール、成功させて計40点、大会の得点ランクで首位に立っている。前回大会で、五郎丸が打ち立てた日本選手のワールドカップ杯通算最多58得点の更新も見えてきた。5日のサモア戦、日本は序盤、相手の激しい当たりに苦しんだ。それでも敵陣で相手反則を誘うと、田村のペナルティーゴールで得点を刻み、リードを許さなかった。前半27分に、ラファエレが左隅にトライを決めると、難しい角度のゴールを成功させた。前回ワールドカップで日本の得点源は五郎丸だった。全4試合に出場し、13ペナルティーゴール、7ゴール、1トライ。今大会日本が1次リーグ突破を果たせば、田村には少なくともあと2試合。出場のチャンスがある。19点以上積み上げての記録更新を現実的に捉えられる状況だ。攻守に15人が助け合うラグビーにおいて、自らの技術だけで白黒を決するのがゴールキック。2人は4年前、宿舎で同部屋になり、田村がキックについて五郎丸に教わったという。キックは大事な仕事、五郎丸さんに教えてもらって、いろいろと学んだ。今大会の開幕前、キッカーとして五郎丸と比較される質問が田村に飛んだ。田村は答えた。僕は五郎丸さんじゃない。田村優なんで。自分のスタイルでしっかり仕事をしたい。4年前のチームを支えた先輩に学び、その先輩を超えようとする田村。田村戦後、スコットランド戦は僕らにとって決勝戦。しっかり準備したいと意気込んだ。お聞きしていただいたように、
非常に注目度が高いこの状況でしかし勝利はまぐれではないチームの総合力がまさに勝利を呼び込んだという評価を受けていますそして田村優選手が大会の最多得点プレイヤーになる可能性も十分ありますこのように様々な話題はあるわけですが今大会における日本チームの良さは一体何かと言われればそれは素晴らしい団結力だと私は思います個々の選手が非常に優れているというのももちろん大事なのですがパスを回ししっかりと相手を動かしかく乱した中で相手を消耗させそして押し込んでいくというプレーが非常に多くなっていますこうしたプレーというものは個々の選手に頼ったという戦術ではなく全体でいかにして相手を圧倒していくかという戦術です田村選手が得点を非常に多く獲得しているというのはそれはあくまでも戦術の結果だけであって田村選手だけが優れているというわけではありませんまたプレイヤーへのインタビューなどでも私たちはこれまでにない激しいトレーニングを乗り越えてきたんだという言葉が多く聞かれていますそのためテレビ中継の中ではフィットネスにおいても日本チームが敵を勝っているのだといった発言が何度か解説から聞かれるようになりました肉体的な強さそしてその肉体の強さを生かしたパフォーマンスの高さというのは非常に見応えがありますただ単に勝っているだけではなくその結果に至るまでの過程においてもチームプレーが非常に際立っていることも見ていて面白いこの激しい戦いをしている日本代表というのは素晴らしいという評価につながっているのだと私は思います大会はまだまだ途中ではありますがこれからも激しい戦いが何度となく見られるのではないでしょうか皆さんはこのニュースについてどのようなお考えをお持ちでしょうかぜひともコメントを書き込んでいってくださいそれでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございましたこのチャンネルでは主に政治的な話題などが多いわけですがスポーツなどについても取り上げていきますなぜならばこのチャンネルはニュース解説でありある特定の国の話題だけを取り扱ったものではないからですこういったスポーツの話題についても触れる機会はあると思いますのでぜひともこの機会にチャンネル登録していってくれると嬉しいですそれでは動画への高評価また SNS 等への拡散も大歓迎ですそれでは次の動画でまたお目にかかりましょうまたね